ते मस्तक हे पायावरी वारकरी संताच्या प्रस्तुत रक्ता प्रसंगी कीर्तन रूपी सेविकर्त्या निवडलेला भंग संत सम्राट वैराग्याची मूर्ती मंत पुतळे वारकरी संप्रदायाच्या कळस विश्वंदनीय श्रीमंत तुकोबार यांचा उपदेश प्रकरणातला चार चरणाचा अभंग सेविकर्ता निवडला तर या अभंगाद्वारे जगदृत तुकोबार म्हणतात आत्ताच्या काळामध्ये आपण लोकांची परिस्थिती जर बघायला गेलो जन हे सुखाचे दिल्या घेतल्याचे अंत हे काळीचे नाही कोणी महाराज म्हणतात जोपर्यंत आपण एखाद्या माणसाला काहीतरी देतोय त्याच्याकडे त्याच्याकडून आपण काहीतरी घेतोय तोपर्यंत लोक आपल्या जवळ राहतात तोपर्यंत लोक आपल्याला गोड गोड बोलतात ज्यानं हे सुखाचे दिल्या घेतल्याचे पण अंतकाळी मात्र आपल्या बरोबर कोणी येत नाही आणि म्हणून प्रत्येक माणूस रात्रंदिवस सुखा करता समाधान करता रात्रंदिवस सुखाच्या पाठीमागे पळतो परंतु त्याच्या पदरात नेहमी दुःख पडतं याला कारण का संपूर्ण जगाची देवाकडे काहीतरी सुखाची मागणी चुकीची आपल्याला देवाकडे काय मागव कसं मागव हे कळत नाही कुठलाही माणूस मंदिरात जा मंदिरामध्ये गेल्याबरोबर प्रत्येक मनुष्य देवाला हजडून पहिलं वाक्य काय म्हणतो देवा मला सुखी ठेव पण मंदिरात गेल्यानंतर देवा मला दुःख दे असं म्हणणारा मनुष्य अजूनही या मृत्यू लोकांमध्ये जन्माला आला नाही नाथ महाराज भागवतामध्ये वर्णन करतात मज लागी दुःख व्हावे ऐसा कोणी भविना जीवे न वांचिता ही दुःख पावे येणे न स्वभावे स्वतंत्रता म्हणजे देवा मला दुःख दे असं मात्र कोणी म्हणत नाही प्रत्येक माणूस रात्रंदिवस देवाकडे सुखच मागत असतो सुखाची मागणी रात्रंदिवस माणूस भगवंताकडे करत असतो पण महाराजांनी म्हटले भगवंत तुम्हाला आम्हाला प्रत्येकाला सुख द्यायला तयार आहे आणि त्यातल्या त्यात माणसाला देवाची आठवण कधी येते दुःखामध्ये सुखात येते का नाही जोपर्यंत आपल्या आपले बंगला आहे गाडी आहे दहन आहे पैसा आहे संपत आहे तोपर्यंत लोक म्हणतात कोण देव कुठला देव आम्ही त्या देवाला मानत नाही पण एक दिवस आपल्याच त्या संसारामध्ये आपलं काही बरं वाईट झालं का आपण म्हणतो देवा असं कसं केलं म्हणजे सुखामध्ये देव आठवत नाही संकट आलं की देव आठवत बघा काही काही डॉक्टर लोक सगळेच नाही बरं का नीट आहे का काही काही डॉक्टर लोकांना विचारा काय हो तुमचा देवावर विश्वास आहे का ते डॉक्टर लोक म्हणतात आम्ही सायन्सवाली माणसं आम्ही देवाला वगैरे मानत नाही पण त्या डॉक्टर जवळ आपले एखादं पेशंट सिरियस असेल आणि मरणाच्या दारात असेल त्याला सांगा डॉक्टर साहेब आता कसं काय तू म्हणतो आता माझ्या काय हातात आता सगळं देवाच्या हातात म्हणजे अगोदर काय म्हणतात आम्ही देवाला मानत नाही पण संकट आलं की भगवंत त्या ठिकाणी दिसल्याशिवाय राहत नाही सुखामध्ये भगवंताची आठवण येत नाही दुःखामध्ये भगवंताची आठवण येते आणि मग ज्या टायमाला भगवंताने ठरवलं जी द्रौपदी द्रुपदराजची राजकन्या हस्तिनापूरची महाराणी जिच्या कोमल त्वचेला मोगऱ्याची फुली रुतावीत तिला आज काट्यावर उघड्या जमिनीवर झोपावं लागत आहे जी ग द्रौपदीची तीच गत माझ्या पाची पांडवांची म्हणून भगवंत गेले आणि सांगितलं प्रत्येकाने माझ्याकडे काय काय मागायचं असेल ते मागून घ्या भी मार्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी सगळ्यांनी सांगितलं भगवंता तुला द्यायचं असेल तर आम्हाला रात्रंदिवस सुख दे धर्माराजे म्हटले देवा मला हस्तिनापूरचं रक्ताने माखलेलं सिंहासन जर मिळत असेल ना तर त्यापेक्षा मला एखाद्या घंदा जंगलाचा पत्ता सांग आणि देवानं तोंड बोलवलं कोणत्या आत्याकडे आत्या तू माझ्याकडे काहीतरी मागून घे कोणत्या आत्या म्हटली देवा कृष्णा तुला जर मला द्यायचं आहे ना मला एकच दे रात्रंदिवस दुःख दे भगवंत म्हटले आत्या तू माझी सखी आत्या आहेस तू जे मागशील ते मी तुला देईल तू दुःख का मागते कोणत्या आत्याने सांगितलं बघ कृष्णा मी तुझ्याकडे दुःख मागितलं याला कारण का मला तुझी आठवण दुःखामध्ये येते सुखात मला तुझी आठवण येत नाही आणि मग देवा जर तुम्हाला रात्रंदिवस जर दुःख दिलं ना तर मी तुला माझ्या डोळ्यासमोरून एक क्षणभर देखील बाजूला होऊ देणार नाही आता दृष्टी पुढे आयसाची तुराय 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 जो मी तुझ पाहे पांडोरंगा जो मी तुझ पाहे पांडोरंगा आता दुष्टी पुढे आयसाची तुराय 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 कोणती आत्या म्हटली देवा 
तू जर मला रात्रन दिवस जर दुःख दिलं तर मी तुला माझ्या डोळ्यासमोरून एक क्षणभर देखील बाजूला होऊ देणार आणि आता दृष्टी पुढे आई साची तूर आहे जो मी तू जप आहे पांडुरंगा भगवंत मी तुला माझ्यापासून दूर जाऊ देणार नाही संत महात्म्यांनी भगवंताकडे जरी दुःख मागितलं पण दुःखरूप सुख मागितलं आणि म्हणून महाराजांनी सांगितलं आपलं जन्म ज्या ठिकाणी झालाय लोक म्हणतात ताई तुम्ही म्हणता देवाचं चिंतन करा भगवंत तुम्हाला सुख दिल्याशिवाय राहणार नाही पण आम्ही रात्रंदिवस देवाची भक्ती करतो आम्हाला देवाची प्राप्ती होत नाही तुम्हाला देवाची प्राप्ती होत नाही याला कारण का आपण खऱ्या देवाची भक्तीच करत नाही आताच्या काळामध्ये अनेक प्रकारचे मार्ग आले अनेक प्रकारचे पंथ आले प्रत्येक जण वेगवेगळ्या मार्गाला गेला आताच्या काळामध्ये लोक कुणाची भक्ती करतात कसं करतात त्यांचं त्यांना कळत नाही एका गावामध्ये एक मनुष्य सकाळी सकाळी उठला आणि त्यानं देवपूजा करायला सुरुवात केली दुसरा मनुष्याला म्हटलं काय करतोय रे म्हटलं देवपूजा म्हटलं कशा करता देवाला प्रसन्न करून घ्यायला तो म्हटला का रे देवारातली एवढ्या दहा पंधरा देवांची पूजा केल्यानंतर तुला देवाची प्राप्ती कधी होणार म्हटलं मग तू सांग मी काय करू तो म्हटलं असं कर देवारातले सगळे देव बाजूला कर आणि एकट्या गणपती बाप्पाची भक्ती कर एकट्या गणपती बाप्पाची भक्ती केली का गणपती देव माणसाला लवकर प्रसन्न होतो आता त्यानं त्याच्या सांगण्यानुसार देवारातले सगळे देव घेतले आणि घराच्या कोपऱ्यामध्ये ठेवले आणि बाकीचे जेवढे काय देव होते ना सगळ्या देवांच्या नाकाला कापूस लावला दुसरा मनुष्याला म्हटला अरे काय भानगड आहे देवारातले देव कोपऱ्यामध्ये काढून ठेवले त्यांच्या नाकाला कापूस लावलाय म्हटलं कसं आहे ना माझा असं म्हणणं आहे गणपतीला लावलेल्या अगरबत्तीचा वास बाकीच्या देवांना जाता कामा इतकी विचित्र आता त्याने त्याच्या सांगण्यानुसार देवारातले सगळे देव बाजूला एका कोपऱ्यात ठेवले गणपती बाप्पाची मूर्त देवाऱ्यामध्ये ठेवली गणपतीची पूजा वगैरे केली आरती म्हणायला सुरुवात केली सुख करता दुःख हरता वारता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची अशी गणपतीची आरती झाली बायकोण एकवीस मोदकांचा नैवेद्य तयार केला नैवेद्य गणपती बाप्पा समोर ठेवला आता घरामध्ये उंदीर होता आता उंदराने मोदक पाहिल्यानंतर उंदीर काय गप्प बसणार आहे का उंदरानं खालून जे उडी मारले डायरेक्ट मोदकावर आणि एक मोदक घेऊन उंदीर पळाला यानं पाहिलं म्हटलं अरे एवढा मोठा गणपती आणि त्याच्यासमोर एवढ्या अशा उंदरानं मोदक नेला अरे म्हटलं कशाचा काय गणपती देव त्याच्यापेक्षा म्हटलं उंदीर देव फार मोठा आहे लगेच गणपतीला बाजूला केलं त्याला कोपऱ्यात ठेवलं आणि उंदराला देवाऱ्यामध्ये बसवलं आता हळदी कुंकू लावलं उंदराची पूजा वगैरे झाली आरती म्हणायला सुरुवात केली जय देव जय देव जय उंदीर देवा गणपतीचा मोदक तुम्हीच न्यावा तुमच्याकडे आहे का उंदराची आरती नसेल तर माझ्याकडून लिहून घ्या आता उंदराची आरती झाली उंदीर देवाऱ्यामध्ये बसलेला आहे घरामध्ये बोका होता आता मला सांगा बोक्यानं उंदराला देवाऱ्या जरी पाहिलं बोका काय त्याची आरती करणार आहे का देवासारखा बसला म्हणून बोक्यानं जी उडी मारली डायरेक्ट उंदरावर तो म्हटला अरे कशाचं काय उंदीर देव त्याच्यापेक्षा म्हटला बोका देव फार चांगला आहे लगेच उंदराला बाजूला केलं आणि बोक्याला देवाऱ्यामध्ये बसवलं आता माझ्याकडे बघू नका कारण मला काय बोक्याची आरती येत आणि तू मला येत असे तर मला लिहून द्या आता बोक्याची आरती वगैरे झाली बोक्या देवाऱ्यात बसलेला आहे तेवढ्यात कुत्र्यानं पाहिलं बोका आणि देवाऱ्यात बसलाय घरातले लोक त्याची एवढी पूजा अर्चा करताय कारण तुम्ही कधी पाहिलं नसेल तर उद्या घरी जाऊन बघा कुत्र्याचा आणि बोक्याचं म्हणजे छत्तीस चाकडा कधीच एकमेकांचं पटत नाही आणि एकमेकांकडे पाहिलं की असे गुरकतात नाही इतका राग त्यांना येतो कुत्र्यानं पाहिलं बोका आणि देवाऱ्यात बसलाय कुत्र्यानं खालून जे उडी माली डायरेक्ट बोक्यावर तो म्हटला अरे कशाचं काय बोका देव त्याच्यापेक्षा म्हटलं कुत्रा देव फार चांगलाय लगेच कुत्र्याला घेतलं आणि देवाऱ्यामध्ये बसवलं कुत्र्याची पूजा अर्चा केली आरती वगैरे झाली आणि तेवढ्यात घरामध्ये चुलीवर बायको भाकरी बुजत होती आता कुत्र्यानं भाकर पाहिल्यानंतर कुत्रा काय देवाऱ्यामध्ये देवासारखा बसणार आहे का कुत्र्यानं देवाऱ्यातून जे उडी मारली डायरेक्ट बायकोच्या चुलीजवळ बायकोनं चुली तपेट तर लाकूड काढलं कुत्र्याच्या पाठीत टाकलं कुत्रा केव केव करत जे बाहेर पळत गेलं हा सगळ्या प्रकार यानं पाहिला तो म्हटला अरे सगळ्या देवांपेक्षा आपली बायको देवी चांगली आहे आजपासून कुठल्याच देवाची बायको भक्ती करायची नाही भक्ती करायची पूजा करायची बायकोची बायकोला घेतलं देवारात बसवलं हळदी कुंकू लावलं आरती म्हणायला सुरुवात केली जय देव जय देव जय माझी बायको तुझे सांगशील तेच मी ऐको जय देव जय देव म्हणजे अशा प्रकारे आताच्या काळामध्ये लोकांची देवावरची भक्ती स्थिर राहिलेली नाही थोडक्यात काय माणसाला वाटतं कुत्र्याची भक्ती करू का मांजऱ्याची करू का उंदराची करू का बोक्याची करू असे अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या मार्गाला लोक चालले पण महाराज म्हणतात आपण खऱ्या देवाची पूजा करत नाही सोडोनी या खऱ्या देवा सोडोनी या खऱ्या देवा सोडोनी या खऱ्या देवा सोडोनी या खऱ्या
शरण जा देवाची भक्ती करा कारण आताच्या समाजातल्या लोकांना तुम्ही कितीही त्यांची मनापासून सेवा जरी केली तरी समाजातली लोक केवळ आपल्या सुखाकरता आपल्या जवळ येतात हेच महाराज बंगाच्या चप्पल काय उचलतील आपले कपडे काय उचलतील पाहिजे ते काम करतील पण ज्या दिवशी आपल्या जवळचा पैसा संपला का त्या दिवशी आपल्या गावठी भाषेत आपल्याला कुत्र सुद्धा विचारत नाही कारण समाजातले लोक पर प्रेम करतात ते आपल्या पैशावर माणसावर प्रेम करायला कोणी रिकामा नाही तुकोबर यांचं गोड प्रमाण आहे धनवंता लागी सर्व मान्यता आहे जगी माता पिता बंधू जन ते तव मानी ती वचन म्हणजे समाजाची रीताच अशी धनवंता लागी सर्व मान्यता आहे जगी ज्याच्याकडे सगळ्यात मोठा पैसा आहे त्याला सगळ्यात मोठी मान्यता आहे आणि लोकांचाच जाऊ द्या आपल्या घरातलं उदाहरण देऊन तुकोबर हे सांगतात राग येऊ देऊ नका तुको बर म्हणतात माता पिता बंधू जन ते तव माणी ते वचन ज्या मुलाकडे पैसा आहे जो मुलगा पैशानं श्रीमंत आहे त्या मुलाचा शब्द म्हणजे आई बाप प्रमाण म्हणतात आणि ज्याच्याकडे पैसा नाही ना त्याचा शब्द आई बाप माणूस सुद्धा 
नहीं माता पिता बंधु जनते तव मानी ती वचन समाजा सगे लोक प्रेम करता ते अपने पैशा वर महाराज जी मटले पुमला हि सी दर्ण पैसा संपत्ति कमवाय समाज मध्य खरा मान मिलवा भगवंत मनता तुम्हें मेरा शरण या तुम्हें मेरा जर शरण आलात ना तुम योग क्षेम सगी जवाबदारी मी घर क्षेम तुम जन्म मरण पूर्णपने तुम्हें ज्यादा काल मनता ना भगवंत मनता तो कालो अस्मी अहम तो काल देखी मी है समाज मे जन्म प्रत्येक जो आला तो प्रत्येक जन मरना है मरता मनसाने समाज मध्य चांगल नाग गेल पाजे समाज चांगल मटल पाजे नहीं तो समाज मध्य अभी लोग एक उदाहरण संगते एक दिवस एक बाई शेक बाई अपने शेता मध्य अपने शेत पेरू विकना करता बसली होती एक मनुष्य गेलाई पेटी तुन पाटी तुन मोटा पेरू पड़वला तो पेरू घेन पड़ सुटला बाईला राग आला पेरू चोर तीन रागा बरत पेरू की पाटी सोडली मनसागा पड़त सुटली भर बाजार तीन धरला पैत चप्पल काड़ी तीन इतका मारला इतका मारला इतका मारला मारता मारते चप्पल तुटली ना तीन मारा सोडला दुसरा मनुष्य मटला का दादा अहू पांच रुपया पेरू करता समाज मध्य कि इज्जत घलवली तो मटला मज कु बाई की चप्पल तुटली अभी मनस समाज मध्य इज्जत गेली तरी चले चोरी करा सोड़ा नहीं पे तुम्हारा संगते एकदा का मनसान दह रुपये जरी चोर ले तरी तो आयुष्या गावत चोरच तो तू कु ही घर गेला लोक विश्वास रहता नहीं अरे हा चोर है तेना आमक घर पैसे चोरले मनसान जीवन जगता अस जगा का कोणी तरी आपल्याकडे बोट करता कामा नये आणि म्हणून जीवन प्रत्येकाने चांगलं जगा चांगलं जीवन तुम्हाला जर जगायचं आहे तर माणसाने परमार्थाची वाट धरा संसाराची वाट धरण्यापेक्षा परमार्थाची वाट धरा संसार करू नका असं म्हणत नाही पण संसार करता करता माणसानं देवाचं चिंतनही करा संसारी असावे असोनी संसारी असावे असोनी नसावे भजन करावे वेळो वेळा एक माणूस म्हटला भोजन करावे वेळो वेळा भोजन नाही बर का नाही तर काही काही लोकांना सवय दिवसभर जेवायचं पण तू कोण बरं म्हणता संसारात असं राहा का भजन करावे वेळो वेळा माणसानं कुठलंही काम करताना परमेश्वराचं भजन पूजन नाम चिंतन केलं पाहिजे कारण प्रत्येक संकटातून तुम्हाला आम्हाला तारणार आहे तो भगवान परमात्मा आणि म्हणून महाराजांनी म्हटले माझा भक्त मला काय देतो यापेक्षा किती देतो कसं देतो किती प्रेमानं देतो त्याचा ठिकाणी आमचा भगवान परमात्मा भुकेला आहे आमच्या देवाला दुष्काळ पडलाय आजही तुम्हाला आम्हाला दुष्काळ पडलाय आहे ना या परिसरात दुष्काळ कशाचा धान्याचा अन्न पाण्याचा सगळ्याचाच पण आमच्या देवाला दुष्काळ पडलाय कुणाचा तर प्रेमळ भक्तांचा थोर प्रेमाचा भुकेला हाची दुष्काळ तयाला भगवंत म्हणतात मला दुष्काळ पडलाय तो म्हणजे माझ्या प्रेमळ भक्तांचा आणि म्हणून माझा भक्त मला काय देतो यापेक्षा किती प्रेमानं देतो त्याच्या पाठीमागचा प्रेम भगवान परमात्मा बघत असतो ज्या टायवाला भारतीय महायुद्धाचा प्रसंग आहे कौरव आणि पांडवांमध्ये रोज भांडणं व्हायची आता दोन भावांची भांडणं व्हायची कशावरून तर जमिनीवरून जमिनीवरून रोज भांडणं व्हायची मग आता दोन भावांची भांडणं जर जमिनीवरून होत असतील तर कोणीतरी एक माणूस न्याय करण्याकरता पाहिजे समझोता करण्याकरता पाहिजे त्यांचा तो रोज भांडणाचा प्रकार पाहून एक दिवस भगवंत गेले आणि भगवंतांनी सांगितले हे कौरवांनो हे पांडवांना अरे रोज जमिनीवरून भांडणं करण्यापेक्षा प्रत्येकानं थोडी थोडी जमीन वाटून घ्या दुर्योधन उठला म्हटला भगवंता अरे जमीनच काय 
सुईच्या टोकावर मावेल एवढी माती सुद्धा पांडवांना मिळणार नाही भगवंत नाराज झाले भगवंत निघाले एक जण म्हटला देवा जेवून जा देव म्हटले अरे तुमचा न्याय करण्याकरता मी आलोय तुम्ही माझं ऐकत नाही तिथे जेवण्यामध्ये काय अर्थ आहे भगवंत रागाने उठले निघाले फार भूक लागली होती भगवंताने आपला रथ वळवला विदुर काकाच्या झोपडीकडे हाक माली विदुर काका आव फार भूक लागली घरात जे असेल ते पटकन खाण्याकरता घेऊन या विदुर काका मात्र घरामध्ये होते विदुर काकाची पत्नी घरामध्ये होती भगवंताचा आवाज ऐकला विदुर काकाची पत्नी घराच्या बाहेर आली भगवंत झोपडीत रथातून खाली उतरले आणि विदुर काकाच्या पत्नी समोर आले ज्या वेळेला भगवंताचा सुंदर रूप त्या विदुर काकाच्या पत्नीनं पाहिलं त्या टायमाला ती भगवंताच्या तोंडाकडे बघू लागली कारण आमचा भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा दिसायला कसा आहे कसा आहे बोलता येतं ना महिला मंडळ बोलता येतं का जरा बोलत जाऊ केव्हापासून मी एकटीच बोलते तुम्ही सांगाल तुम्ही बोलायचे पैसे घेतलेत तुम्हाला थोडे थोडे दिल फक्त बोलायचा प्रयत्न करा भगवान परमात्मा दिसायला कसा आहे सावळा आहे सावळा जरी असला तरी त्या देवाच्या तेजासमोर चंद्र सूर्याचं तेज फिक्क आहे पांडुरंग कांती दिव्य तेज झळकती रत्न किळ फा कती प्र सावळाय इतका सुंदर भगवान परमात्मा समोर पाहिला आणि विदुर काकाची पत्नी भगवंताच्या तोंडाकडे पाहू लागली भगवंत म्हटले काकी आव फार भूक लागली तोंडाकडे बघून पोट भरणार आहे का घरात जे असेल ते पटकन काहीला काहीतरी खायला घेऊन या विदुर काकाची पत्नी घरामध्ये पळत गेली आणि घरामध्ये कच्ची केळी पडलेली होती ती केळी तिनं उचलली सोलली प्रेमाच्या भरामध्ये तिला बघ फेकून दिला आणि कच्च्या केळाचा साल तिनं भगवंताला भरवायला सुरुवात केली एक घास भगवंतानं खाल्ला डोळे झाकले आनंदानं भगवंत परमात्मा ते कच्च्या केळ्याचं साल खातायत तेवढ्यात विदुर काका आले बघतो तर काय जगाच्या मालकाला माझी बायको कच्च्या केळ्याचं साल भरवते अग भानावर आहेस का तू देवाला काय खाऊ घालतेस विदुर काकाची पत्नी भानावर आली लाजली पळत गेली विदुर काका तिच्या पाठीमाग पळत गेले घरातून एक पिकलेली केळी उचलली ती केळी सोलली त्या केळीच साल फेकून दिलं आणि मधला मगाचा गोड भाग भगवंताला भरवायला सुरुवात केली देवानं एक केळाचा घास खाल्ला आणि देवानं तोंड वाकडं केलं विदुर काका म्हटले काय झालं देवा भगवंत म्हटले खरं सांगू का विदुर काका कच्च्या केळाच्या सालामध्ये जे प्रेम होत ते पिकलेल्या केळ्याच्या मगामध्ये नाही म्हणजे माझा भक्त मला काय देतो त्यापेक्षा किती प्रेमानं देतो त्याच्या पाठीमागचा प्रेम आमचा भगवान परमात्मा बघतो सण सणासुद्याचा दिवस आहे आजही साडेतीन मुहूर्तापैकी सगळ्यात महत्वाचा दिवस म्हणजे अक्षय तृतीया अतिशय महत्वाचा दिवस आणि आजच्या दिवशी प्रत्येकाच्या घरी पुरणपोळी सार भात भजे कुरडा आंबर सगळं असेलच ना असे आहे ना मग आम्हाला जेवायला बोलवा कीर्तन संपल्यावर आंबरच खायला बर मग अशा प्रकारे त्या ठिकाणी मग नैवेद्य दाखवायचा असतो आपण हे सगळं कशा करता करतो भगवंताला नैवेद्य दाखवण्याकरता मग त्या ठिकाणी पुरणपोळीचा स्वयंपाक तयार झाला एखादा लहान मुलगा असतो मध्येच पुरण खातो मध्येच भजे खातो मध्येच कुरडे खातो आई म्हणते बाळा अरे असं नाही देवाला दाखवल्याशिवाय माणसाने खायचं नाही पण तुक बरं आहे म्हणतात न म्हणे उचिष्ट अथवा थोडे भगवंताला उष्ट दिलंय का थोड दिलंय का याचा भगवंत विचार करत नाही आपण किती प्रेमाने देतो कारण भगवंताला नैवेद्य देवाला नैवेद्य दाखवायचंय दाखवायचंय ना भगवंत काही खातो का नाही देवाला नैवेद्य दाखवायचं आहे देवाला वास ना माणसाला घास देवाला फक्त वास द्यायचा असतो खात असतो तो माणूस कारण तुम्हाला मला देणार आहे तो भगवान परमात्मा आणि म्हणून महाराजांनी सांगितलंय जन हे सुखाचे दिल्या घेतल्याचे अंत हे काळीचे नाही कोणी अंत काळी आपल्या बरोबर कोणी येणार नाही आपल्या बरोबर येणार आहे तो भगवान परमात्मा म्हणून ज्याला खरंच अन्नाची गरज आहे त्याच्याकरता अन्नदान करत चला जो भुकेलेला आहे त्याच्या पोटाची आग शांत करा आणि ज्याला अन्नाची गरज आहे त्याच्याकरता अन्नदान जर केलं ना तर त्या ठिकाणी ते आमच्या भगवान परमात्म्याला जाऊन पोचतं तुम्हाला सांगते बघा आपल्या घरी एखादा श्रीमंत पाहुणा जर आला आपण त्याला काजू काय बदाम काय पिस्ता काय सफरचंद काय कॉफी काय चहा काय पाचशे पकवाण्याचं भोजन काय सगळे ॲटम त्याच्या समोर मांडतो पण तोच बर आपल्या घरामध्ये गरीब पाहुणा आला तर आपण त्याला चहावरच काढून देतो खरंय की नाही महिला मंडळ तुम्हाला पटतय ना हे खरंय मग 
तुम्हाला सांगते हा श्रीमंत माणूस त्याच्या घरी काजू बदाम पिस्ता सफरचंद कॉफी चहा पाची पकवण्याचं भोजन रोजच खातो गरीबाला मात्र ती मिळत नाही श्रीमंताला अन्नदान करू नका असं म्हणत नाही त्यालाही करा पण त्यालाही करता करता आपण भेदभाव करतो ना गरीब श्रीमंतामध्ये ते अन्नदान तुम्ही जे करताय जे गरीबाने कद खाल्लं नाही त्याच्याकरता द्या त्या गरीबाच्या खाण्यातला जो आनंद आहे आणि त्याच्या खाण्यातला जे प्रेम आहे त्याच्यामुळे आपल्याला आशीर्वाद मिळतो आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी आशीर्वाद मिळतो घरामध्ये सुख समाधान शांती मिळते जे गरीबाला देतो तेच देवाला जाऊन पोचत उदाहरण म्हणून सांगते एक वारकरी पंढरपूरला चालला होता मुक्कामदार मुक्काम करत करत चालला आणि त्या ठिकाणी तो निघाला निघाला पंढरपूरची वारी करायला पंढरपूरची वारी करता करता तो आपल्या मांजर गावामध्ये आला रात्रीचा टाइम झाला आणि त्यानं पाटलाच्या घरी मुक्काम केला आपल्या गावचे पाटील पाटलाच्या घरी मुक्काम केला पाटलाने सांगितलं वारकरी दादा पंढरपूरला चाललात तुम्ही पंढरपूरला चाललात आमच्या आंब्याला आंबे छान आलेले आहेत याच्यातले पाच आंबे तुम्ही देवा करता न्या आणि देवाच्या चरणाजवळ समर्पित करा वारकऱ्याने ते पाटलाचे पाच आंबे घेतले आणि वारकरी मग मुक्काम दर मुक्काम करत करत पंढरपूरच्या पायीवारीला गेला आता गावामध्ये एका गावामध्ये जेवणाची सोय झाली नाही म्हणून त्या ठिकाणी त्या वारकऱ्यानं भूक लागली होती रात्रीच्या टायमाला तो वारकरी उठला आणि त्याच्यातून त्या वारकऱ्यानं दोन आंबे खाल्ले बरोबर आंबे किती नेले होते पाच त्याच्यातून दोन आंबे वारकऱ्यानं खाल्ले राहिले किती तुम्हाला गणित का बघू राहिले किती तीन तीन आंबे राहिले तो वारकरी पंढरपूरला गेला तीन आंबे देवाच्या चरणावर समर्पित केले सांगितलं पांडुरंगा अमुक गावच्या पाटानं तुमच्याकरता पाच आंबे दिले होते रस्त्यानं खूप भाग भूक लागली होती त्याच्यातले दोन आंबे मी खाल्ले आणि देवा हे तीन आंबे मी तुझ्या चरणावर समर्पित करतोय पाटलाच्या नावानं आंबे समर्पित केले वारकरी परत आला येताना परत त्याचा मुक्काम त्या पाटलाच्या घरी पडला आणि वारकऱ्यांना सांगितलं पाटील साहेब तुम्ही देवाकरता जे पाच आंबे दिले होते रस्त्यानं मला खूप भूक लागली होती एका गावात मला जेवण भेटलं नाही त्याच्यातले दोन आंबे मी खाल्ले आणि तीन आंबे मी देवाच्या चरणावर समर्पित केले जेवण वगैरे झालं आणि वारकरी रात्रीच्या टायमाला झोपला वारकरी झोपला पांडुरंग परमात्मा स्वप्नामध्ये आले सांगितलं पाटील तुम्ही माझ्याकरता जे पाच आंबे पाठवले होते ना त्याच्यातले दोन आंबे मला मिळाले पाटील खडबडून जागा झाला आता वारकऱ्याने काय सांगितलं होतं देवाच्या चरणावर किती आंबे ठेवले तीन आणि देवानं स्वप्नात येऊन काय सांगितलं त्याच्यातले दोन आंबे मला मिळाले पाटील जागा झाला सांगितलं वारकरी दादा अहो तुम्ही खोटा बोलता एकदा मला म्हटले का दोन आंबे मी खाल्ले मी देवाच्या चरणावर तीन ठेवले देवाने स्वप्नात मला सांगितलं मी दोनच आंबे खाल्ले तुम्ही म्हणताय तुम्ही दोन खाल्ले एक आंबा गेला कुठं एका आंब्याचा भ्रष्टाचार झाला कुठं कारण हल्लीच्या काळामध्ये भ्रष्टाचार खूप चाललाय जोपर्यंत एका आंब्याचा भ्रष्टाचार उघड होत नाही ना तोपर्यंत मी काय तुम्हाला माझ्या घरातून जाऊ देणार नाही पाटलानं वारकऱ्याला दोन दिवस घरामध्ये ठेवून घेतलं पांडुरंगाला साकड पडलं दुसऱ्या दिवशी पांडुरंग परमात्मा स्वप्नामध्ये आले सांगितलं पाटील साहेब मी असं म्हटलो का माझ्यापर्यंत पाच आंब्यातले तुमचे दोन आंबे पोहोचले असं मी म्हटलो याला कारण का भूक लागल्यानंतर माझ्या वारकऱ्यानं जे दोन आंबे खाल्ले होते ना तेच आंबे मला येऊन मिळाले आणि जे तीन आंबे पाट त्या वारकऱ्यानं माझ्या चरणाजवळ ठेवले होते ना ते बडवे त्यांच्या त्यांच्या घरी घेऊन गेले म्हणजे थोडक्यात काय देव काही खातो का नाही देवाचा भक्त जे खातो जे गरीब माणूस खातो ज्याला भूक लागली त्याचा आत्मा जर शांत केला तर ते आमच्या भगवंताला जाऊन पोचत आणि म्हणून महाराजांनी म्हटलंय भगवंताकरता गरीबाकरता अनुदान करत चला समाजामध्ये अशी अनेक माणसं आहे का ज्यांचा आत्मा शांत केल्यानंतर आमच्या भगवंताला बरं वाटतं कारण या जगात जेवढे अंश आहेत ते सगळे भगवंताचे आहेत ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातन हा मना षष्टा निंद्रियाणी प्राकृतिम स्थानी करशती सगळे अंश म्हणजे आमच्या भगवान परमात्म्याचे अंश आहेत आणि म्हणून महाराजांनी म्हटलंय समाजातली लोक आपल्या स्वार्थाकरता जवळ येतात पण भगवान परमात्मा मात्र निस्वार्थपणे आपल्या जवळ येत असतो बरं महाराज म्हणतात समाजातली लोक आपल्या जवळ स्वार्थ साधतातच साधतात पण आपली स्वतःची मुलं सुद्धा एकदा का मोठी झाली पैसा कमवायला लागली का आई बापाला देखील घराच्या बाहेर त्या ठिकाणी लोटून देतात हे सुखोबारे अभंगाच्या दुसऱ्या चरणात सांगतात ही न 
ಶಕ್ತಿ ನಾಕ ಡೋಳೆ ಗಳತಿ ಸಂಡೋನಿ ಪಳತಿ ರಾಂಡಾಪುರೆ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತ ಸಮಾಜಾತ್ಲೇ ಲೋಕಾಂಚಾ ಜಾವುದ್ಯಾ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ವತಾಚೀ ಮೂಲ ಏಕ್ದಾಕ ಆಯಿ ಬಾಪಾಚೀ ಶಕ್ತಿ ಇನ ಜಾಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇನ ಜಾಲಿ ಮಂಜೆ ಕಾಯ ಆಯಿ ಬಾಪಾಚಾ ಹತ್ತ ಪಾಯ ಕಾ ಜಾಗೆ ಬರ ಏಕ್ದಾಕ ಆಯಿ ಬಾಪ ಜಾಗೆ ಬರು ಬಸ್ಲೆ ನಾಕ ಡೋಳೆ ಗೆಲೆ ಹತ್ತ ಪಾಯ ಗಳಾಲೆ ಕೆತ್ಯಾ ಟಿಕಾನಿ ಆಯಿ ಬಾಪ ಏಕ ಜಾಗೆ ಬಸ್ತಾದ ಅನಿ ಮಗ ತ್ಯಾ ಟೈಮಾಲ ಆಪ್ಲಿ ಜಿ ಮೂಲ ಹೇತ ಸಂಡೋನಿ ಪಳತಿ रांडा पोरे अपनी मुल अपने लाथा घर घर बाहर निगुन जता आई बाप लक्ष दी नहीं सत महत्या अशा मुला राग यो अशा मुला आम चुको बार शिव्या देता सत महत्या राग आने शिव्या देता सांडोनी पड़ती रांडा पोरे हा शब्द जर आप बगितर एक शिवीच है सत महत्या जी मुल संभात नहीं ना तो आई बापा की कलक वाटते सत महत्मे तुम्हारा आम रागण बोलत कारण सत महत्म रागत ही प्रेम है रागत ही प्रेम है तुम्हारा परमार्थिक भाषा समझत न से अपनी व्यवहारिक भाषा समझू संगते उन्हा दिवस है एखाद आई का मुलगा उ जर खेल से आई मनते अरे उन्या खेलने पेक्षा तक सावलीत मर आई मनते तक सावलीत मर ती मर मनते रागाने मनते का प्रेमा मनते प्रेमा मनते तिचा मर शब्द ही प्रेम है तस महाराज मनत ज्यादा टाइम देवाच नाम चिंतन करते टाइमाला भगवान परमत्मा अपने भक्ता की सभी जवाबदारी घेलशिवा रहते नहीं आता का जो जो जन्मा आला प्रत्येका मराव लगत कारण प्रत्येक मनुष्य जन्माला बरबर मरण आ मरणा बरबर पुनः एक जन्म हि जी का जन्म मरुन ग जंगल मध्य लाकड़ तोड़ा विका उदर निर्वाह कर एक दिवस मतारी आजी जंगला मध्य गेली खूब मोटी तीन लाकड़ा मोड़ी बनली मोड़ी उचलने का प्रयत्न करते आजीला का मोड़ी उचलत नहीं दोन तीन तासली कट सरू की बाट बगते कुणस ही ये नहीं पोटा मे अन्न पानी कन नहीं सका पास उपाश होती ती मतारी कंटाली मटली ये मा अरे एक ये मला घेन जा कंटाली होती यम तिथु रस्तियान चाल होता यमा ऐकला अरे आजी जीवन में फार कंटा आई आई ती शिकार आता मे घी मटल जाओ मतारी लगन यम लगे मतारी चव ग मतारी मटली का रे को तू कु गाँव सा तेन संगित मैं यम आए इत कशा करता आलो तुला घायल आलो अरे कशाला आलास अग आजी आता तू तो मटली यम आई एकदा सैन माला घेन जा ती मतारी मटली अरे यम या मैं तुला माला घया नहीं बोलव मजी मूल उचलू लगा बोलव होते म्हणजे आपण किती ठरवायला मला मरायचं आहे माणूस किती म्हातारा झाला त्याच्या मनामध्ये कितीही जरी दुःख असलं पण माणूस हा सहसा मरणाला तयार होत नाही कारण प्रत्येक माणसाला असं वाटतं मी खूप जगलं पाहिजे मला आयुष्य मोठं मिळालं पाहिजे आजही प्रत्येकाला असं वाटतंय मला काय झालंय मी चांगलं आहे मी आयुष्यभर जगेल 
पण उद्या त्या ठिकाणी आपले काय होईल याची गॅरंटी नाही क्षण भोंगूर आहे ना ही भरवसा वारे सावध तोडा माया आशा एका क्षणाचा या काळामध्ये आपला भरवसा नाही वारे सावध तोडा माया आशा काही न चली मग गळा पडेल फासा पुढे उशार थोर आहे वळ सागा तो काळ कधी येईल तुम्हाला आम्हाला कधी घेऊन जाईल याची गॅरंटी नाही कारण भगवंताने जे आयुष्य दिलं अल्प आयुष्य मानव देह किती दिलं माहिती आहे भगवंताने आयुष्य किती दिलं शंभर वर्षाच म्हणजे शंभर वर्षामध्ये माणसाच पन्नास वर्ष आयुष्य झोपेमध्ये जात शतक निले ते अर्ध रात्र खाय रात्रीचे बारा तास दिवसाचे बारा तास रात्रीचे बारा तास माणसाच्या झोपेमध्ये जातात शतक निले ते अर्ध रात्र खाय काही आयुष्य बालपणात जात काही आयुष्य आजारपणात जात मग मध्ये बालत्व पिडा रोग क्षय मग काय भजनाशी उरले ते पाहेगा भजन करण्याकरता माणसाला वेळ राहत नाही म्हणून सगळ्यात आधी काय करा राम राम स्मरादी सगळ्यात आधी माणसाने रामाचं चिंतन करून आपला उद्धार करून घेतला पाहिजे कारण महाराजांनी सांगितलंय आपण ज्या ठिकाणी जन्माला आलो आल्यानंतर आपण फक्त धन पैसा संपत्ती मला कसा मिळेल याचा आपण विचार करत असतो पण महाराज म्हणतात तुम्हाला धन कमवायचंय चांगल्या मार्गाने कमवा जोडून या धन उत्तम व्यवहारे आणि उदास विचारे वेच करी तुम्हाला धन कमवायचंय व्यवहार उत्तम करा प्रत्येकाशी चांगला सौख्यानं व्यवहार करा आणि उत्तम मार्गाने जर धन कमवलं तरच ते धन तुमच्या जवळ टिकत काही काही लोक अनेक कोटी रुपये कमवतात पण दोन नंबरच्या मार्गाने ते कोटी रुपये जरी आले तुम्हाला पुरत नाही तो कारण तो आपला दोन नंबरचा पैसा आहे तो माणसाला परत पुरत नाही तुम्ही कष्टाचे पन्नास रुपये जर कमवले दिवसाला माणूस विचार करतो अरे पन्नास रुपये कमवण्याकरता माझा सगळा दिवस गेलाय पैसा जपून वापरला पाहिजे ते कष्टाचे पन्नास रुपये माणसाला दिवसभर पुरतात पण दोन नंबरचे पाच रुपये देखील माणसाला दिवसभर पुरत नाही म्हणून धन कमवायचंय उत्तम मार्गानं कमवा चांगल्या मार्गानं धन कमवा आणि त्यातल्या त्यात भगवंताने जेवढं दिलंय ना त्याच्यामध्ये समाधान माना समाजामध्ये काही काही लोक असे जेवढं दिलं त्याच्यामध्ये समाधान मानतच नाही टू व्हीलर घेतली फोर व्हीलर कधी येईल दोन मजली बांगला तरी तिसऱ्या मजल्याची चाल काढून ठेवतात म्हणजे माणसाला जेवढं संसारामध्ये मिळतं तेवढं माणसाला कमीच पडतं म्हणून महाराजांनी म्हटले पैसा जरी कमवला ठेविले आनंद पैसेची राहावे आणि चित्ती असू द्यावे समाधान जेवढं दिले त्याच्यामध्ये समाधान माना जेवढं दिले त्याच्यामध्ये आनंद माना माझ्या भगवंतानी मला दिलंय ना त्याच्यामध्ये मी निश्चित समाधान मानेन समाधान मानण्याचा प्रयत्न करा पण लोक समाधान मानत नाही दुसऱ्याचं मला कसं मिळेल याचा लोक विचार करतात एक उदाहरण म्हणून सांगते एक दहा वर्षापूर्वी मराठी शाळेमध्ये एक मुलगा असेल तर त्याला पाच किलो तांदूळ मिळायचे तुमच्याकडे मिळायचे का महिला मंडळ शाळेचे तांदूळ खाल्ले ना हा मोठ्यानं बोला हा एक मुलगा असेल तर त्याला पाच किलो तांदूळ मिळायचे आता तांदूळ मिळायचे म्हटल्यानंतर सरांनी सांगितलं बाळांनो उद्या शाळेमध्ये तांदूळ वाटप आहे प्रत्येकाने आपापल्या पालकांना शाळेमध्ये घेऊन या आता शाळेमध्ये तांदूळ आणायचे म्हटल्यानंतर तांदूळ घ्यायला आई जाणार का वडील जाणार आई जाणार त्या ठिकाणी प्रत्येक मुलाची आई शाळेमध्ये गेली तांदूळ वाटायला सुरुवात झाली एक मुलगा एक पिशवी दोन मुलं दोन पिशव्या अशी तांदूळ वाटायला सुरुवात झाली एका बाईची दोन मुलं होती तिने दोन हातात दोन पिशव्या घेतल्या आणि बाई चालली रस्त्यानं किती सरकार चांगलं किती सरकारला मुलांची काळजी किती सरकार चांगलं देवा हे सरकार परत परत येऊ दे असं सरकारचं गुणगान करत करत रस्त्यानं चालली आणि तिच्या समोरून तिची दुसरी मैत्रीण आली तिच्या हातामध्ये सहा तांदळाच्या पिशव्या होत्या आता हिच्या दोन तिच्या सहा पहिले उरीचं काय झालं असेल तुम्हीच विचार करा बाई जी जात आहे दुसऱ्याच जास्त आवडत नाही तिच्या जवळ गेली म्हटली काय ग सरांनी मला दोनच पिशव्या दिल्या तुला सहा कशा काय दिल्या वशिला लावला की काय ती म्हटली भांडू नको तुला मुलं किती म्हटली दोन तुला किती म्हटली सहा 
म्हटली तुझे दोन मुलं म्हणून तुला दोन तांदळाचे पिशव्या माझे सहा मुलं म्हणून मला सहा तांदळाचे पिशव्या आता मग अशी सरकारचं गुणगान करत चालली होती ना ती म्हटली मेल किती सरकार वाईट एका बाजूला म्हणत हम दो हमारे दो आणि दुसऱ्या बाजूला जेवढे मुलं तेवढ्या तांदळाच्या पिशव्या म्हटली मला असं माहित असं ना जेवढी मुलं तेवढ्या तांदळाच्या पिशव्या म्हटली मी ऑपरेशनच केलं नसतं म्हणजे दुसऱ्याच कस मिळल याचा आपण विचार करतो पण तुका बरं म्हणतात दुसऱ्याच घेण्यापेक्षा ठेविले आनंद पैसेची राहावे चित्तीय असू द्यावे समाधान जेवढं दिले त्याच्यामध्ये समाधान माना जेवढं दिले त्याच्यामध्ये सुख माना आणि म्हणून महाराजांनी म्हटलंय आपली स्वतःची मुलं सुद्धा आज आपल्याला देत नाही लोकांचं जाऊ द्या बरं आपल्या स्वतःची मुलंही जाऊ द्या सांडोनी पळती रांडा पोरे आपली मुलं देखील आपल्या बाजूला सारून जातात आपली मुलं जातातच जातात पण जी बायको लग्न करायच्या टायमाला लग्नानंतर जे फेरे घेते ना सात जन्मी मला हाच नवरा मिळू दे ती बाई सुद्धा पहिल्याच जन्मामध्ये एकदा का नवरा म्हातारा झाला का त्याला मारायला देवाला नवस करते आणि काय म्हणते अभंगाचे तिसरे चरण बाईल मान गाढ़ी मरतो म्हणून महाराजांनी म्हटलंय या समाजामध्ये आपण जरी बायकोला माझं माझं म्हटलं कुठपर्यंत जोपर्यंत नवरा बायकोला घरामध्ये पैसा सोनं नाणं कमी पडू देत नाही तोपर्यंत बायको नवऱ्याचे सारखे पुढे पुढे करते सदा शृंगार भूषणे कांतालवे बहुमाने जोपर्यंत नवरा बायकोला घरामध्ये सोनं नाणं पैसा कमी पडू देत नाही तोपर्यंत बायको नवऱ्याचे पुढे पुढे करते आणि त्यातल्या त्यात नवरा जर नोकरीला असेल ना पगाराच्या दिवशी हो चहा देऊ का पाणी देऊ का कॉफी देऊ का जेवायला देऊ का नाश्ता देऊ का शंभर प्रश्न विचारते दहा तारखेला हा म्हणतो का ग चहा झाला का ही सांगते जरा दोन नाही का वीस तारखेला हा म्हणतो का ग डबा झाला का ही सांगते मला का तेवढा धंदा आहे का अशी ही बायको आणि म्हणून महाराजांनी म्हटलंय एकदा का नवरा बायकोच नवीन लग्न झालं पहिले दोन वर्ष पती बोलतो पत्नी ऐकते नवीन असते म्हणून दुसऱ्या दोन वर्ष पत्नी बोलते पती ऐकतो आणि तिथून पुढचे सगळेच वर्ष दोघही बोलतात आणि सारा गाव ऐकतो इतकं बिघडत बिघडत जात आणि पुढे एकदा का म्हातारे झाले एकमेकांकडे असे लाल डोळे करून पाहतात इतक्या आडव्या नजरेने पाहतात त्यांच्या मध्ये एखादं उभं राहिलं ना अव जागेवर पेटल्याशिवाय राहणार नाही म्हातारपणी पटतच नाही आणि म्हणून महाराजांनी म्हटलंय स्वतःची बायको सुद्धा बाईल म्हणे खर मरता तरी बरे नाचले हे घर थुंकून या आपण ज्या बायकोला मुलाला सगळ्या जगदुनीला माझं माझं म्हणतो ही लोक सुद्धा आपली राहत नाही आणि म्हणून महाराजांनी सांगितलंय सगळ्यांना माझं आपण म्हणतो पण मनुष्य त्याला विचारा का रे हा बंगला कोणाचा आहे माझा आहे गाडी कोणाची आहे माझी आहे गाडीवरचा ड्रायव्हर कोणाचा आहे माझा आहे कामरची मोलकिरण कोणाची आहे ती सुद्धा माझी आहे त्याला विचारा का रे हा देव कोणाचा आहे म्हणतो आमच्या गावचा आहे बरोबर मनुष्य सगळ्याला माझं म्हणतो पण देव माझा असं म्हणतो का ना इथेच तर आपण चुकतो देव आणि माणूस याच्यातला संबंध कसा असावा देव माझा 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 देव माझा 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 देव माझा मी देवाचा देव माझा आणि मी 
देवाचा असा संबंध जर आपण देवाशी जोड जोडला तर तुमच्या आयुष्याचं कल्याण झाल्याशिवाय राहणार नाही म्हणून महाराजांनी सांगितलंय धनाला संपत्तीला माझं माझं म्हणू नका ही धन संपत्ती पैसा शेवटपर्यंत आपल्याला कधी पुरत नाही धन मिळवणी कोट्या न कोटी सवे न वेरे लंगोटी किती धन कमवा किती पैसा कमवा किती संपत्ती कमवा पण मरते समय आपल्या बरोबर एक लज्जा रक्षण करण्यापुरती लंगोटी सुद्धा बरोबर येत नाही संत महात्म्यांनी ज्या देवाच्या नावाचा झेंडा तीनही लोकांमध्ये लावला स्वर्ग मृत्यू पाताळ यांचा मंडप घाती लाव आणि म्हणून महाराजांनी म्हटलंय ज्या संत महात्म्यांनी त्या देवाच्या नावाचा झेंडा तीनही लोकांमध्ये लावला त्याप्रमाणे आपण देखील अखंड निरंतर त्या देवाचं नाव चिंतन करा शेवटी तुको बरं म्हणतात आम्हाला माहिती आहे या जगामध्ये आमचं कुणीच नव्हतं तू का वे माझी नवतील कोणी तू का वे माझी नवतील कोणी Thank you. 